بسم الله الرحمن الرحیم و اسلام عزیز و سلام علیکم و رحمت الله لکچر امروزی ما در مورد شناخت باکتری های گرام منفی منحنی شکل معایی و امراض معلده که در لکچر قبلی جنس ویبریو رو مطالعه کردین و فعلا در این لکچر جنس کمپلو باکتر رو مطالعه میکنین ببخشین جنس کمپلو باکتر ای جنس باعث کمپلو باکتریوزیز میشه کمپلو باکتریوزیز یک انترایتیس می باشه به شکل انترایتیس یا اسحال در انسان ایجاد میکنه ای باکتری اهداف درس ببینید شناخت باکتری گرام منفی منانی شکل معایی و امراض معلده از اینا می باشه در هفته ششم درسی قرار داریم و ای لکچر سیزده همین لکچر ما خواهد بود برای شما عزیزان از این جنس شما که یک باکتری گرام منفی منحنی شکل می باشه و شکل حرف اس انگلیسی رو داره و شکل سپایرال دیده میشه از نگاه مورفولوژیک به نام کمپلو باکتر جیجونی کمپلو باکتر جیجونی از جمله پتوجن های معمول انسان می باشه که سبب انترایتس یا اسحال یا التهاب امعا و اتفاقا سبب افونت های سیستمیک یا انتان سیستمیک هم بشه یعنی میتونه که این انتان داخل جریان خون بشه و از امعا و ای, ای اگه از شما پرسان بیکنن که بیشترین واقعات اسحالات در دنیا تاسط چی بوجید می تاسط کامپلو باکتر چی جونی ای معمولا واقعات اسحال تشکیل میده در دنیا همچنین در کشورهای انکشاف یافته از نگاه مورفولوژی و توزیع ببینید کامپلو کامپلو باکتر جیجونی شکل گفتیم اسپایرال اسپایرال داره شکل حرف اس زبان انگلیسی رو داره و حرکت میکنه فلاجیل داره سینگل پولار فلاجیل داره فلاجیل قطبی و اسپور تولید نمیکنه و ای از نگاه نیاز بکسیجن مایکرو ایروفیلیک می باشه مایکرو ایروفیلیک می باشه و همچنین کپنیک می باشه که به کربون داکساید اضافی نیاز داره به باید قلزت اکسیجن کم بشه و باید قلزت کربون داکساید برای کشت ازی یا در هنگام کشت ازی بلند برده بشه برده بشه که به این منظور اینکوبیتور ها یا دستگاه های اینکوبیتور مخصوص وجود داره کشت ازی ببینین که از نگاه کلچر گفتین که بالای وسط های قنی شده یا انرچت میدیا این ای رشد میکنه و مایکرو ایرو فیلیک در سی و هفت رسندگرد رشد میکنه اوصاف نمو کتلیز مثبت اکسیدیز و کتلیز مثبت قرن ها رو تخمر نمیده سبب ارجاع نایتریت و تولید هایدروژن سلفاید میشه نایتریت رو ارجاع میکنه و همچنین تولید گاز هایدروژن سلفاید میکنه ای اوصاف نمو از ای انتان میتونه باشه از لاز ساختمان انتیجینیک و توکسین ساختمان انتیجینیک از ای باکتری مانند باکتری های جنس های خاندان انترو باکتریسیه کدام تفاوتی نداره انتیجن او یا سوماتیک انتیجن انتیجن ایچ که عبارت از فلاجیلر انتیجن می باشه این ساختمان های انتیجنی کرد داره و توکسین هم انترو توکسین داره و هم اگزو توکسین و علت اسحالی که باعث اسحال میشه عبارت از اگزو توکسین می باشه پاتوجنیسیز و پاتولوژی ببینیم که منبع انتان منبع انتان میتونه که قضاها و نوشدینی ها باشه قضاها و نوشدینی هایی که البته توسط افراد آلوده و ممکن ناقل سالم تهیه شده باشه ببینیم قضاهایی که در سر بازار به فروش میرسه و افراد که اونا مسلکینی هستند در 
جاهای غیر استندرد غذا رو تهیه میکنن شکل ساندویچ یا یا هر چیز دیگه این غذاها میتونه آلوده باشه چرا چون او افراد اگه مریض باشن و بعد از تشناب رفتن دست خود نشوین و باز غذا جور کنن او غذا میتونه که آلوده به کمپلو باکتر جیجونی باشه ان شاء که متوجه شده باشین یعنی انتقال از این میتونه مدفوع دهانی باشه مدفوع دهانی یا فیکل اورال البته انتقال چی هم داره به اسطلاح اورال انال سیکشوال اکتیویتی هم باعث انتقال ازی میشه که او بسیار نادره نادر اتفاق میفته پس ببینین که کمپلو باکتریوزیز یا کمپلو باکتیر ها که باعث انترایتیس میشه در نزد انسان از توسط مواد غذایی توسط نوشیدنی ها توسط افراد مریض و همچنین توسط حیوانات مریض یا حیوانات منتن میتونه به انسان انتقال بکنه به انتقال غذاها معمولا ببینین شما غذاهای مثل همچنین نوشیدنی ها مثل شیر غذاها مثل گوشت مثل مرغ مثل ماهی سالات ها سوسیس کالباس ساندویچ همبرگر اینا همه میتونه که در صورتی که آلوده باشه باعث ایجاد از این مریضی بشه پس برای جلوگیری از این از این عفونت باید کوشش شه خصوصا اطفال خصوصا اطفال که از غذاهای سر بازار به هیچ صورت اونا استفاده نکنه و انفکشیوز دوز از این دوتون چار می باشه یعنی وقتی که فرد دوتون چار ارگانیزم یا باکتری ده از طریق فمی یا اورال یا توسط دستان آلوده و یا توسط مواد قضایی آلوده و یا تماس با حیوانات منتن می گیره به این مریضی مساب می شه یا به ای آلوده گیره ای فونتر کسب می کنه ای انتان یا ای انتانات یا ای باکتری ها به او تعداده که گفتیم که انفکشیوز دوز از زوره گفتیم داخل سیستم هزمی میشن و از میده عبور میکنن و در هم آی کوچک اینا خجرات ای پیتیلیوم جدار هم آر مولد تاجون قرار میدن و در اونجا التها بر ایجاد میکنن باعث تخریب قشای مخاطی میشن اگزوتوکسین تولید میکنن و همچنین اندوتوکسین ای توکسین ها از اینا جذب حجرات میشه و باعث تخریب قشای مخاطی و حجرات میشه که اگزوتوکسین از اینا باعث اسهال میشه با همون میکانیزم توکسین ای کولای و بعدا در, در مدفوع شخص همچنان میتونه که حجرات سفید خون و حجرات سرخ خون و کروات سرخ خون هم دیده بشه و بعضا اوقات و گای اوقات ای میتونه که از هم آ به خون را پیدا بکنه یعنی به دوران خون تهاجم بکنه و در اونجا افونت یا سبب انتان سیستمیک بشه که لوحی کلینیکی مشابه به تب مورقه میتونه داشته باشه در این صورتی که داخل جریان خون بشه در فرد در بیشتر واقعات ای به شکل موضعی در خود ام آ باقی میمانه و افونت میتونه که در ام آ باشدن ببینین علایم کلینیکی علایم کلینیکی میتونه که یک به اسطلاح به شکل حاد دردهای بطنی یا ابدومنال کرمپنگ و به شکل حاد و بسیار آنی در فرد پیدا بشه البته بعد از خوردن مواد قضایی آلوده یا نوشیدنی های آلوده یا تماس با حیوانات منتن یا افراد آلوده به شکل آنی و به شکل بسیار حاد یک ابدومینال کرمپنگ پیچش دل یا ابدومینال پین در فرد دیده میشه و به تقیب از او اصحال آبکی اصحال بسیار شدید آبکی که میتونه تو هم با بزن تو هم با خون یعنی وجودات سفید خون وجودات سرخ خون در مدفوع دیده میشه سردرد شدید کسالت شدید تب شدید اینا میتونه که از جمله علایم کلینیکی از این مریضی باشه و این معمولا به تقیب خوردن مواد غذایی آلوده ای چی میشه که 
ای بسیار مهمه که از مریض تاریخچه عکس بشه که در صورتی که اسهال داره باید از اون پرسان بشه که چی قضا میل کردی یا از کجا آیا قضا سر بازار خوردی اینی بسیار کمک میکنه بر تشخیص از این مریضی مریضی برای مدت پنج تا هشت روز ادامه پیدا میکنه و اتفاقا دوام آن بیشتر میباشه پنج تا هشت روز ایبسار معموله در قسمت ببینید در اینجا در قسمت تداوی ازی البته ای هم میتونه علت اسحال مسافرت باشه که قبلا انتروتوکسیجنیک ایکولایر هم به ای ارتباط به شما توضیح دادیم ببینین علای مزی در ای پایین آمده که تب شدید ابدومینال کرامپینگ به شکل حاد و آنی دلبدی استفراغ و اسحال اسحال شدید اینا همه از جمله علای مزی بیمالی کسالت تب سردرد شدید اینا میتونه باشه خب تداوی از این ببینید که تداوی کمپلو باکتریوز شما میتونید از مکرولیت ها مثل ازیترومایسین و سپروفلکسین ازیترومایسین و سپروفلکسین بتونید که استفاده بکنید و در پلوی ازو یا چما نره که این انترایتس و از حال باید تداوی سیروم تراپی اوارس اعاده آب با الکترولایت ها اینا بسیار میتونه که موثر باشه در پلوی تداوی انتی بیوتیکی یا تداوی انتی مکروبیال واقعات از این نو اسحالات گفتین که بسیار زیاده و این علت اصلی و معمول اسحالات و انترایتس در دنیا تشکیل میده کامپل باکتر جیجونی یا چما باشه از نگاه اپیدیمیولوژی و قایه و کنترول اپیدیمیولوژی و قایه و کنترول ببینین انترایتس از باعث کمپلو باکتر مشابه به سایر اصحالات باکتریال حاد مخصوصا دزانتری شیگیلا می باشه ای بسیار مشابه از لازه لوهی کلینیکی با بسیلاری دزانتری که قبلا در لکچر قبلی بر شما توضیح دادیم لکچر های قبلی منبع انتان را قضاها شیر انواع قضاها که قبلا نام گرفتیم گوشت مرغ ماهی سوسیس کالباس همبرگر سالات اینا تماس با حیوانات مونتن و تماس جنسی به نام اورال انال سکشوال اکتیویتی میتونه که همچنین باعث انتقال ازی بشه که بسیار نادر واقعات ازو و همچنین شیر غیر پاستوریز اینا همه میتونه که منبع از ای آلودگی یا از ای انتان باشه برای وقای و جلوگیری از ای رایت درست افسوسه فردی بسیار مهمه همچنان تعلیمات صحی و اصلاح کلتور و می در کنترول هم روز این داشتی از کمپل و باکتریوزیز بسیار ضرور می باشه و خود جلوگیری یا از خوردن غذاهای آلوده غذاهایی که در سر بازار تیه میشه تا افراد غیر مسلکی تیه میشه این ای بسیار مهمه و باید آموزش های لازم خصوصا در مکاتب برای بر متعلمین داده بشه که اونا تا جایی که امکان داره نباید غذاهای سر بازار یا آلوده استفاده بکنن که میتونه منجر به همچون مریضی و حتی مریضی های خطرناکتر مانند هپاتیت ای یا هپاتیتس ای و پولیو و غیر و غیره بشه تشکر از توجه شما در سلاید بعدی شما ببینید که تمام ای سنوه که در ای جدول باعث در قسمت باکتری های گرامنفی منحنی شکل معایی خوندن ویبری و کولرا توکسیجینی که باعث اسحال آبکی میشه و ای در همهای کوچک بیشتر پاتوجینسیتی و پاتولوژی ازی دیده میشه کمپلو باکتر جیجونی التحاب ریجاد میکنه انترایتس ریجاد میکنه و ای باعث اسحال خونی میشه و بیشتر در کلون در امای قلیزه پاتوجینسیتی ازی دیده میشه 
و توسط آنتی بیوتیک میتونه که جور بشه و هلیکوباکتر پلوری یا پایلوری که بعدا میخونیم پس ببینیم که ویبریو کولرا مریضیه که وابسته به توکسین و توکسیرو توکسو جینیک که علت اصلی مریضی کولرا یا وبار توکسین از این باکتری تشکیل میده به نام کولرا توکسین و او توکسی جینیکه که باعث اسهال شدید آبکی میشه پس وقتی میگیم توکسی جینیکه و باعث تشکیل از تو پس اونجا انتی بیوتیک ها او قدر بر تداوی نقش نمیتونه داشته باشه بلکه چون توکسین علت بیماری رو تشکیل میده باید فلوید ریپلیسمنت اعاده آب و الکترولایت سیروم تراپی اینا بیشتر اهمیت داره تا به تداوی انتی بیوتیکی ایده باید شما متوجه باشه در صورتی که توکسین اشتراک داشته باشه در تولید بیماری یا پاتوجینیسیتی وابسته به توکسین باشه انتی بیوتیک یا انتی میکروبیل تراپی نقش کمتری داره تشکر از توجه شما الله یارتان